，其他的这几个事情倒也不是很着急。但是雷向东的帕拉伊巴招标设计，是咱们工作室目前的重中之重。如果咱们能够拿下这个项目，那对于我们工作室在定制圈的声誉有着非凡的意义。这一点我希望大家能够很清楚。呃，文文。回头你把咱们工作室之前所有的设计稿全部分类整合，下次例会之前交给我。好的，司总，我一定尽快。好，呃，然后不好意思，我接个电话。喂，找到了，太好了。太好了，好，那我一会儿就过去。高小姐，我们对设计师的基本功还是有比较高的要求，真的非常抱歉。只要想找，总会找得到的。你是不是最近都没有休息好，看着有些憔悴？我还好。你呢？上次你说要开工作室，进行的怎么样了？吹过的牛呢，总算是没有落空。呃，进展的还算顺利。最近接了一个大单，这个是我的名片。我就知道你可以。你业务能力强，又善于管理，是个不可多得的好老板。既然我是一个这么好的老板，为什么你一直都不找我来工作呢？我不能去。高姐，你的事情我都听说了。我知道这当中一定是有误会，而且我更不会在意行业里那些风言风语。你知道那些都伤不到我。你就当做是朋友来请你帮忙的，好不好？不，我帮不了你了。我现在已经无法做设计了。离开瑞华之后，我只要拿起画笔，我的手就一直颤抖，一笔都画不下去了。别担心，你就是因为太累了。设计师本来就是一个需要培养灵感的职业，状态时有时没有，那都是正常的。也许是老天爷在惩罚我吧，我现在就跟废人差不多了。高杰，相信我，失去设计能力只是暂时的。你就是因为突然受到打击，身体产生的应激反应，千万不要因此放弃自己。成功不是终点，失败也并不是末日，最重要的是继续前进的勇气，坚持下去。好不好？而且你妈妈现在这个状态，你也需要一份稳定的工作，不是吗？谢谢你的好意思，思成。现在我妈妈也暂时找不到人来照顾。我还是要先安顿好他的事情再说吧。二，你画的好好啊！啊
阿姨画的也很好。这儿，你公司这么忙，怎么还有时间来看我们呀？古有刘备，三顾茅庐请诸葛亮，今天就有司成三顾茅庐请高进。我朋友呢，找了一个老实靠谱的护工，可以过来照顾你妈妈。而且是熟人呢，也愿意给你一个友情假。这回是不是没有理由不去我那上班了？真的。好好想想啊，还有什么需要满足的？坐地起价的好机会，想好了，我还可以再雇一回。哎，谢谢你啊。应该的。你看，嗯，阿姨画的真好。哎，这儿再添两笔。规模呢，虽然是不如凡斯了，但是胜在自由。在我这儿，你可以任意的发挥你的才华，绝对不会受到限制。我哪有才华？你这根本就是扶贫救济。我这个可不是救济你，我现在是商人，暂时买不到你的设计，但是我能买到你脑子里这么多关于珠宝的知识呢。你知道现在请一个高级工人要多少钱吗？在商言商，你对于我们工作室来说，那可是镇店之宝。你以为呢？千万不要小瞧自己。高杰。好久不见，好文曼，我一会儿开会的时候会宣布，高杰正式加入咱们水之遥，你们两个也是老同事了，希望这次咱们可以共同努力，一起加油。一会儿你有时间的时候呢，带高杰参观一下咱们的工作室。啊，当然了，高杰，你来真的是太好了，你不知道，你不知道当时你走了之后，我们大家有多想你呢。呃，高杰，来。给你看样东西，这个，雷向东的帕拉伊巴设计招标，水之遥现在的重中之重，我已经让文文去搜集资料了。司总，我不仅收集了资料，而且我把之前所有我的作品都整理了一下，我想给雷总参考一下，您看看。好，好，不错。设计精巧，简约大方，而且配置也没有什么限制，非常好。可以把这个转交给雷总，正好可以让他自己挑选他想要的风格。好，谢谢老板。行，先去忙吧。啊，好。嗯，那我先去忙了啊。嗯。一会儿我得跟你详细的说一下这个。这个项目现在非常大，如果我们能够抓住的话。对我们工作室会有一个非常好的影响。